Assalamu alaikum. My name is Dr. Zunaira Michael and I'm from College Lecturer from Bazari Girls Campus. Today our topic of study is anti-tuberculosis drugs and you will find this topic on your book, uh, pharmacology book by Muhammad Shamim on page number 154. So let's start with the topic. First of all, what is anti-tuberculosis drug or what is basically tuberculosis? Tuberculosis basically who disease has a communicable disease hai communicable disease is something wo disease jo ek dusre se lag jati hai that is transfer from a healthy person to an infe- from infected person to a healthy person and it happens because of an anti antibacterial uh, bacterial infection myobacteria are intrinsically resistant to most of the antibiotic for example tuberculosis hamare paas ek aise disease hai jo easily communicable hai from one uh, person to another person or ye kis wajah se communicable hai because it is spread by the infection of a bacteria which are intrinsically resistant to most of the antibiotic iska matlab ye hai ki ye aisa microbacterium hota hai ek aisa bacteria hota hai jo jis pe antibiotics ka koi khaas fark hota nahi hai normal cases mein we take the antibiotics for bacteria aur wo bacteria usse treat ho jata hai and uh, it kills aur hamare pharmacological action us antibiotic ka show ho jata hai लेकिन इन केस ऑफ ट्यूबर क्लॉसिस बिकॉज द माओ बैक्टीरिया इज वेरी वेरी स्लो टू डिवाइड बिकॉज ट्यूबर क्लॉसिस में होता ऐसा है कि जो बैक्टीरिया है जब कभी भी बैक्टीरिया पे तब ही एक एंटीबायोटिक एक्ट करेगी जब वो अपने डिवाइडिंग स्टेज पे है तो ट्यूबर क्लॉसिस का जो बैक्टीरिया है दैट डजेंट यू कैन से डिवाइड वेरी रेपिडली ग्रो मोर स्लोली देन अदर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स आर एक्टिव अगेंस्ट द रेपिडली ग्रोइंग सेल जो मैंने आपको बताया कि जो रेपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं उसके ऊपर एंटीबायोटिक एक्ट करता है उनके डिवाइडिंग फेज पे लेकिन माओ बैक्टीरिया जो होता है या ट्यूबे क्लॉसिस का जो बैक्टीरिया है वो इतनी जल्दी से डिवाइड ही नहीं होता तो ऑब्वियसली वन द बैक्टीरिया इज नॉट डिवाइडिंग तो वो लाइक द एंटी ट्यूबे क्लॉसिस ड्रग्स इट इट इज़ फॉर्मुलेटेड टू किल दैट बैक्टीरिया बिकॉज नॉर्मल एंटीबायोटिक से वो काम नहीं हो रहा लिपिड रिच माइक्रो बैक्टीरिया सेल वॉल इज इम्पर्मिनेंट टू मैनी एजेंट बिकॉज उस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज लिपिड रिच और हर जो ड्रग है इट कैन नॉट इन्वेट इन टू द सेल वॉल ऑफ दैट बैक्टीरिया और इट कैन नॉट शो इन टू द शो द फार्मोकोलॉजिकल एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट के जो ड्रग है वो उसी तरह से फॉर्मुलेट हो जैसे द नेचर ऑफ द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है विद इन द बॉडी अगर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था अबाउट द वाटर सॉलिबल एंड द लिपिड सॉलिबल ड्रग्स के जब कभी भी लिपिड सॉलिबल ड्रग्स होंगे तो वो लिपिड रिच सेल वॉल के अंदर ही जाएंगे इट ग्रोज इन साइड द माइक्रोफोज पुअरली परपिटेटेड बाई द ड्रग्स ये ग्रो होते हैं इन साइड द माइक्रोफेज obviously you know uh, and uh, uh, what is a microfage macrophage and hota kya hai ki it is uh, poorly penetrated by the drugs so drugs jo hai iske cell wall ko penetrate nahi kar sakte apart from that um, is uh, uh, bacteria ki kya khasiyat hai wo ye khasiyat hai ki it has the excellent ability to develop resistance that is multiple drug resistance matlab ki agar aap multiple therapy bhi use kar rahe ho to uske khilaf bhi koi wo resistance develop kar lega and it can easily uh, like uh, overdo the Uh, effect of uh, uh, the drug. So uh, जब कभी भी हम anti uh, tuberculosis की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग combination therapy लेते हैं इस वजह से कि ये कोई ऐसा bacteria नहीं है that can easily be treated with with a single drug or with a single dose we can uh, uh, यू वैन ओवर डो द डिजीज़ कंडीशन होता यह है कि यू यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग्स टू ओवर कम दिस ऑब्स्टिकल्स टू प्रिवेंट द इमरजेंसी ऑफ रेजिस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थेरेपी जाहिर बात है जब आपने एक ड्रग लिया तो बिकॉज इट इज़ हाईली रेजिस्टिव ड्रग्स तो वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंट डिवेलप करना उसके लिए कोई खास बात नहीं है वो जल्दी से डिवेलप कर लेगा तो यू ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग्स ताकि रेजिस्टेंट डिवेलप करे भी तो लाइक एक 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 यू नो एक सस्टेन्ड थेरेपी उसको मिलती रहे द रिस्पॉन्स ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया इन्फेक्शन टू केमोथेरेपी इज स्लो ट्रीटमेंट मस्ट भी एडमिनिस्टर फॉर मंथ टू इयर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन विच द ड्रग इज यूज माइक्रो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अगर हम लोग कीमोथेरेपी से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बी वेरी वेरी स्लो एंड ऑब्वियसली कीमोथेरेपी हैज इट्स ओन रिजर्वेशन वी कैन नॉट यूज कीमोथेरेपी जस्ट फॉर सम 
uh, some disease which can easily be treated with the medications although uh, the oral medications which are taken for antibacterial tuberculosis uh, drugs are very uh, um, uh, time taking and very time consuming uh, because uh, you have uh, always seen um, among the common culture that 6 to 8 months 8 to 9 months ka uh, kapuri uh, duration hoti hai where the patient have to take uh, a lot of medications aur uske baad ja ke tb theek hota hai and uh, the person had to be very very careful because it is a contagious disease and it can um, uh, contagious and communicable disease it can be transferred from uh, infected to healthy uh, uh, individual so hota ye hai ke patient ko bhi bada ehtiyat se rehna padta hai taaki uska contact baaki logon se itna zyada na ho taaki unko affection affection ke chances na ho infection ke chances na ho classification according to the clinical utility the antibacterial drugs ko do line of drugs mein distribute kiya gaya hai first line of drug and the second line of drug obviously the first line of drug is basically the first choice jab kabhi bhi patient hamare paas tuberculosis se diagnose hota hai to jo hum log first drugs unko denge that would be the first line aur jab hamari secondary therapy usme kya hogi that would be the second drug so the first line is high antitubercular efficacy as well as low toxicity ab isme kya hota hai ke wo ye jo tubular stage aata hai aap logo ne mitosis meiosis mein padha hoga basically anti tuberculosis ke jo drugs hote hain basically wo tubular stage pe jab kabhi bhi wo spindle fibers aur wo sab kuch ban rahe hote hain within the mitosis and meiosis step to us area mein ja ke us phase mein ja ke usko hit karta hai aur usko tubules ko और वो जो स्पेंडर फाइबर्स बने होते हैं उसको तोड़ता है या उसको डिग्रेड करता है जब वो टूट जाएंगे तो फर्दर डिवीजन ऑफ सेल नहीं होगी जब फर्दर डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली द इन्फेक्शन ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया विल डाई डाउन तो हाई एंटी ट्यूबुलर एफिकेसी होती है वो ट्यूब्यूल्स को डिग्रेड करता है और उसके साथ साथ इनकी लो टॉक्सिसिटी होती है और दीज आर रूटीनली यूज जिसमें आइसोनियाजाइड आता है रेफेम्पसिन आता है पायरजनमाइड आता है इथाम्ब्यूटॉल आता है स्ट्रिप्टोमैसिन आता है सो दीज आर द ड्रग्स जिसको हम एच आर जेड ई एस इनके जो इनिशियल्स हैं उससे भी मैंशन करते हैं ताकि लर्निंग में प्रॉब्लम ना हो सो यू विन यू नो लर्न इट बाय द नेम हर्स एच आर जेड ई एस द सेकेंड लाइन इज़ अ लो एंटी ट्यूबुलर एफिकेसी एंड हाई टॉक्सिसिटी अब क्यों ये सेकेंड लाइन है ऑब्वियसली ये सेकेंड लाइन इसीलिए है कि क्योंकि इसकी एंटी ट्यूबुलर एफिकेसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और टॉक्सिसिटी बेसिकली हमारी इससे थोड़ी ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स तो इस वजह से वी प्रेफर सेकेंडली द सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स तो इसमें हमारे पास जो आते हैं दैट इज़ पेरो अमाइनो साइक्लिक एसिड क्लाइसोरिन कैनामाइसिन अमिकासिन सेप्रोफ्लॉक्सिन और फ्लॉक्सिन क्लेथरथोमाइसिन एजिथोमाइसिन तो ऑब्वियसली योर क्वेश्चन विल रेज हेयर के मैडम ये तो ऐसे ड्रग्स हैं जो हम रूटीनली अपनी कॉमन लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं तो अगर इनकी हाई टॉक्सिसिटी है या इस तरह ये ड्रग्स सिर्फ टिब्यूलर ड्रग्स के लिए यूज़ होते हैं तो फिर हम क्यों ले रहे हैं आपका कहना बिल्कुल ठीक है सिप्रोफ्लॉक्सिन ऑफलॉक्सिन क्लेरथ्रोमाइसिन कैनामाइसिन एमिकासिन इवन एजिथ्रोमाइसिन ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत ईजली यूज़ कर रहे हैं हमारा कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है किडनी इन्फेक्शन होता है किसी भी किस्म का बॉडी में इन्फेक्शन है तो वी टेक एजिथ्रोमाइसिन सिप्रोफ्लॉक्सिन अभी कोविड के केसेज में पीपल आर टेकिंग एजिथ्रोमाइसिन फॉर प्रिकॉशनरी पर्पजेज ऑल दो ये एक रॉन्ग हैबिट है लेकिन पीपल आर टेकिंग एजिथ्रोमाइसिन सो द आंसर ओवर हेयर इज दैट के सिप्रोफ्लॉक्सिन ओफ्लॉक्सिन एजिथ्रोमाइसिन का ऑल दो एंटी ट्यूबुलर अफेक्ट है लेकिन एंटी ट्यूबुलर इफेक्ट होने के साथ साथ इसका नॉर्मल भी एक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है तो वेन एवर अ पर्सन इज टेकिंग दीज मेडिकेशन दे आर नॉट टेकिंग फॉर एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स दे आर टेकिंग फॉर द नॉर्मल एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स बिकॉज दीज आर अ बॉड स्पेक्टम एंटी बैक्टीरियल और दे आर नॉट यूज फॉर अ सिंगल बैक्टीरियम दे आर यूज फॉर अ वराइटी ऑफ बैक्टीरियाज और उनको मारने में या डिग्रेड करने में बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियल सिडिक इफेक्ट वो लोग शो करते हैं इसके अलावा when uh, we talk about the high toxicity तो whenever we are talking about the high toxicity uh, जब भी हम antibiotics की बात करते हैं so we recommend कि आप एक specific dose को ही अपने uh, uh, लिए लें ये नहीं है कि अगर आपको doctor ने फाइव days की medicine दी है तो आप अपनी मर्जी से टेन to फिफ्टीन days antibiotics खा रहे हैं 
सो वेन एवर यू आर मिस यूजिंग और अब यूजिंग द मेडिकेशन तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हाई हो जाएगी जब टॉक्सिसिटी हाई होगी तो ऑब्वियसली उसके एडवर्स इफेक्ट शो होंगे एज कम्पेयर टू फार्मोलॉजिकल इफेक्ट तो आई होप सो बोथ द क्वेश्चन ऑफ योर वुड बी क्लियर वी विल मूव टू द नेक्स्ट ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी नाउ वी आर मूविंग टू द द ड्रग इन इट सेल्फ बिकॉज हमारा जो काम है दैट इज़ बेसिकली विद द ड्रग्स हम जरूर हर टॉपिक से पहले पहले डिजीज़ को फिगर आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द डिजीज़ अबाउट वो डिजीज़ हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाती हैं एंड देन वी मूव टू द ड्रग्स बिकॉज फार्मोकोलॉजी इज ऑल अबाउट द ड्रग्स इट इज़ नॉट अबाउट द डिजीज़ डिजीज़ के लिए यू हैव अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज पैथोलॉजी वे आर यू स्टडी अबाउट ऑल द डिजीज़ एंड वैन वी मूव टू फार्मोकोलॉजी इट इज़ मोर अबाउट द ड्रग्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ड्रग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज आइसोनियाजाइड इट इज़ आइसो आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्रोसाइड बेसिकली इसका फुल केमिकल नेम है मोस्ट एक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबर क्लॉसिस किस वजह से बिकॉज इट इज़ फीडली सॉलिबल इन वाटर सो यू नो इफ अ ड्रग इज फीडली सॉलिबल इन वाटर तो इट विल पास थ्रू फेज वन रिएक्शन और उसका फेज वन रिएक्शन भी जल्दी होगा और कोई ऐसा बॉडी में उसको डिजोल्व होने में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने में कोई खास मुसीबत पेश आए कि नहीं बिकॉज आर बॉडी इज कम्पोज ऑफ नाइन्टी परसेंट ऑफ वाटर सो वेन एवर वी यूज अ वाटर सॉलिबल ड्रग इट इज इट इज हाईली एफिशेंट एज कम्पेयर टू लिपिड सॉलिबल लिपिड सॉलिबल इज अफेक्टिव बट इट ऑन इट्स ओन अकाउंट ऑब्वियसली इट इज इट दे हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर द लिपिड सॉलिबल मेम्ब्रेन जब तक उसको लिपिड सॉलिबल मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी या सेल uh, वॉल uh, नहीं मिलेगा तब तक वो अपना फार्मोकोलॉजी कलेक्शन शो नहीं कर सकती लेकिन वाटर सॉलिबल ड्रग्स का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है दे कैन शो एक्शन वेन एवर दे गेट्स इन टू द बॉडी बैक्टीरियस बैक्टीरियस आइडल फॉर एक्टिवली ग्रोइंग ट्यूबरकल बेसिलाई ट्यूबरकल बेसिलाई इज बेसिकली द बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबर क्लासेस और उसके ऊपर ये बैक्टीरियो साइडल एक्टिविटी शो करता है वेर एवर द साइडल वर्ड्स कम यू नो दैट इट मीन्स किलिंग तो ये बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देता है किल कर देता है इट इज़ लेस अफेक्टिव अगेंस्ट द ए टिपिकल माइक्रो बैक्टीरियल स्पीशीज ए टिपिकल जो माइक्रो बैक्टीरियल स्पीशीज है उसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं करता लेकिन ट्यूबिकल बेसिलरी जो होता है जो कि उसका ट्यूबुलर फेज होता है बट ऑसिस मीसिस का उस पर इट कैन एक्ट वेरी वेरी फास्टली then it rate into the macrophages and is active against both extracellular and intracellular organism macrophages ke andar chala jata hai you know what a macrophages is these are the cells of the wbcs which are present in the body wbcs ke hamare paas aur bhi cells hain which are neutrophils leukophils macrophages लिम्फ नोड्स और वो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है डब्ल्यू बी सी इसके सारे चैप्टर में तो ये माइक्रोफेज के अंदर पेनेट्रेट हो जाता है एंड एक्टिव अगेंस्ट बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर मैकेनिज्म उनको ट्रीट करता है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या करता है कि इनहिबिट करता है द सेंसेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड जो के एक असेंशल कंपोनेंट ऑफ है ऑफ द माइक्रो बैक्टीरियम सेल वॉल सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको बड़ी वॉल से समझे देखो सेल वॉल इज बेसिकली द आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल माइक्रो बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी होती है वो बनी होती है माइकोलिक एसिड से इट इज मेड अप ऑफ माइकोलिक एसिड ऑब्वियसली माइकोलिक एसिड होंगे तो सेल वॉल होगी लेकिन अगर हम लोग एक ऐसी ड्रग इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद इन द बॉडी जो इनहिबिट करता है द सेंसिस ऑफ माइकोलिक एसिड अब एक ड्रग हमने लिया जिसने सेंसिस ऑफ माइकोलिक एसिड को इनहिबिट कर दिया रोक दिया स्टॉपेज कर दिया तो क्या होगा कि वो जो सेल वॉल की प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगी वेन द सेल वॉल वो नॉट प्रोड्यूस तो इट विल द बैक्टीरिया विल बी प्रोन टू द आउटर इन्वायरमेंट इट विल बी प्रोन टू ऑल द एंटीबायोटिक्स दैट अ पर्सन इज टेकिंग तो क्या होगा उससे कि वो प्रोटेक्टिव uh, 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 जो लेयर है बैक्टीरिया की वो तो बन नहीं रही तो जब वो बन नहीं रही तो ऑब्वियसली वेन एवर द यू नो Uh, uh, जब कभी भी आप uh, वो लोगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स लोगे या एंटी ट्यूबिकलॉसिस ड्रग लोगे तो क्या होगा कि वो जल्दी से बैक्टीरिया पे एक्ट करेंगे और उसको किल कर देंगे हाईली सेलेक्टिव फॉर माइको बैक्टीरियम फॉर एग्जांपल ये अब हम जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली आइसोसाइ आइसोनाइड की बात कर रहे हैं और आइसोनाइजाइड इज हाईली सेलेक्टिव फॉर माइको बैक्टीरियम तो वो माइको बैक्टीरियम पे एक्ट करेगा रेजिस्टेंट इट इज़ अ प्रोडक्ट एक्टिवेटेड बाई इंजाइम कैटेलाइज फॉर ऑक्सीडेज म्यूट्रेशन कॉज इनहिबिशन ऑफ दिस इंजाइम नो क्रॉस रेजिस्टेंस अगर विद अदर एंटीट्यूटिक ऑलरेडी ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन ठीक है 
कि एक प्रो ड्रग है और इसको कौन एक्टिवेट करता है प्रो ड्रग्स मीन्स दैट वो ड्रग्स जो अपनी ओरिजिनल हालत में इट विल यू नो शो अ फार्मोकोलॉजिकल अफेक्ट कुछ ड्रग्स के वो होते हैं जो मेटाबॉलाइट्स फार्मोकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं लेकिन आइसोनियाजाइड के केस में इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम कैटेलाइज पर ऑक्सीडिस म्यूटेशन कॉज इन्यूवेशन ऑफ दिस एंजाइम जाहिर बात है अगर आपकी बॉडी में म्यूटेशन हो जाए म्यूटेशन इज बेसिक टू ऑल्टरनेशन ऑफ जीन्स अगर आपकी बॉडी में ऑल्टरनेशन ऑफ जीन्स हो गई है तो इट विल कॉज द इनिबेशन ऑफ दिस एंजाइम जब वो इनिबेशन ऑफ दिस एंजाइम करेगा तो ड्रग की एक्टिविटी नहीं शो होगी और हमारे पास रेजिस्टेंट आ जाएगी कि जो भी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स एंटी ट्यूबोक्लास ड्रग्स जो हम लोग ले रहे होंगे उसके अगेंस्ट म्यूटेशन हो जाएगी और एंजाइम ये वाला बनना शुरू बंद हो जाएगा नो क्रॉस रेजिस्टेंस अगर विद अदर एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग अब अगर हम लोग एंटी ट्यूबिकलास के लिए दो या तीन ड्रग्स ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपस में जो दो तीन ड्रग्स हैं उसके बीच में रेजिस्टेंस आए रेजिस्टेंस हमेशा बॉडी के अंदर से आएगा इट विल नेवर बी ऑफ द टू और थ्री ड्रग्स दैट वी आर टेकिंग और ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन आइसोनियोजार्ट को कभी भी हम अकेले नहीं देंगे इट विल ऑलवेज बी यूज बाय इन गिवन इन कॉम्बिनेशन आई द वे द रिफेम्पसिन और थाम्बिटॉल और एनी थिंग डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट एज वेल एज द कंडीशन एंड द स्टेज ऑफ ट्यूबर क्लासेस एडवर्स रिएक्शन इसके क्या है इट डिपेंड्स अपॉन द डोज एंड द ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट की जो थेरेपी है वो एक ही तरह से की जाए द ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डोज इट इट changes from patient to patient uh, so this is part 1 of anti tuberculosis drugs uh, the further lecture will be continued in part 2 of anti tuberculosis drugs